ஹலோ எவ்ரி ஒன் நான் மதன் கௌரி ஒரு அஞ்சு வருஷத்துக்கு முன்னாடி நான் ஒரு பஸ்ல போயிட்டு இருக்கப்போ எனக்கு ஒரு எஸ்எம்எஸ் வந்துச்சு அந்த எஸ்எம்எஸ் வந்த அடுத்த பதினஞ்சு நிமிஷம் தான் இன்னைக்கு வரைக்கும் என் வாழ்க்கையோட வேர்ஸ்ட் பிப்டீன் மினிட்ஸ் எதுன்னு கேட்டீங்கன்னா நான் ஈஸியாக அதை சொல்லிடுவேன் இன்னைக்கு வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறது அஞ்சு வருஷத்துக்கு முன்னாடி அந்த எஸ்எம்எஸ்ல அப்படி என்ன இருந்துச்சு அந்த பதினஞ்சு நிமிஷம் என் வாழ்க்கையில் என்ன நடந்துச்சு அப்படிங்கிறத சொல்றதுக்காக தான் வெல் அதெல்லாம் சொல்றதுக்கு முன்னாடி இந்த மாதிரி பர்சனல் டாபிக்ஸ் எல்லாம் நம்ம பேசி ரொம்ப நாள் ஆச்சு மண்டே மோட்டிவேஷன் அப்படின்னு சொன்ன உடனே நான் நிறைய பேரை பத்திலாம் வாசிச்சுட்டு இருந்தேன் அப்ப எனக்கு திடீர்னு இந்த ஒரு டாபிக் ஸ்ட்ரைக் ஆச்சு கண்டிப்பா இதை நான் ரொம்ப நாளா பேசணும்னு நினைச்சிட்டு இருந்தேன் இன்னைக்கு இதை பேசணும் அப்படின்னு முடிவு பண்ணிட்டேன் அதனால தான் இன்னைக்கு இதை நான் பேச போறேன் அதுக்கு முன்னாடி ஒரு சின்ன விஷயம் நான் சொல்லிடுறேன் உங்களோட லைஃப்ல நீங்க உங்களுக்கு தெரியும் உங்களை வந்து நம்ம யாரா இருந்தாலும் நம்ம பணக்காரனா இருந்தாலும் ஏழையா இருந்தாலும் நம்ம வயசு எதா இருந்தாலும் நம்ம ஜெண்டர் எதா இருந்தாலும் நம்மள அளவுக்கு அதிகமா லவ் பண்ற ஒரு சில பேர் நம்மளோட எல்லாரோட லைஃப்லயுமே கண்டிப்பா இருப்பாங்க அது நம்மளோட லவ்வரா இருக்கலாம் நம்மளோட ஒரு உயிர் நண்பனா இருக்கலாம் இல்ல நம்மளோட அப்பாவா இருக்கலாம் இல்ல நம்மளோட அம்மாவா இருக்கலாம் கரெக்டா பேரண்ட்ஸ் இல்ல கிராண்ட் பேரண்ட்ஸ் நம்மள ஒரு அளவுக்கு அதிகமா அன்பு வச்சிருப்பாங்க பட் உண்மையான வாழ்க்கையில பாத்தீங்கன்னா நம்ம எல்லாருமே நம்ம வாழ்க்கையில இவங்களை தான் வந்து இருக்கதுலே அதிகமா ஹர்ட் பண்ணுவோம் இருக்கதுலே டேக் தம் ஃபார் கிராண்டட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அவங்களதான் வந்து நம்ம இலக்காரமா என்னனாலும் நம்ம ட்ரீட் பண்ணுவோம் அது காரணம் என்னன்னாலும் இவங்க நம்ம கிட்ட வந்துருவாங்க அப்படிங்கிற ஒரு மிகப்பெரிய தலைகணமும் ஒரு ஈகோவும் நம்ம கிட்ட என்னைக்குமே இருந்துட்டு இருக்கும் அவங்க கிட்ட போய் நம்ம இறங்கி பேசவே மாட்டோம் என்னாலும் நம்மளோட அப்பா அம்மா தானே என்னால நம்ம ஃப்ரெண்ட் தானே என்னால நம்ம தானே மறுபடியும் இங்க தானே வந்தாங்கிறதுக்காக அவங்க கிட்ட தான் நம்மளோட மோஸ்ட் ஆஃப் த கோவத்தை காமிப்போம் மோஸ்ட் ஆஃப் த ஈகோவை காமிப்போம் கரெக்டா அப்படி நான் சொல்றது உங்களால ரிலேட் பண்ண முடிஞ்சிச்சுனால் இந்த வீடியோ உங்களுக்காக ஸ்பெஷலா நான் டெடிகேட் பண்றேன் அப்படிங்கறதையும் தெரிஞ்சுக்கோங்க நான் சொல்றத உங்களுக்கு யாராவது இப்படி இருக்காங்கன்னு தெரிஞ்சிச்சுனா இந்த வீடியோ முடிஞ்சோன்னா அவங்க கிட்ட இந்த வீடியோவை ஷேர் பண்ணுங்க இப்போ நான் என்ன நடந்துச்சு அப்படிங்கறத சொல்றேன் ஒரு அஞ்சு வருஷத்துக்கு முன்னாடி நான் சொல்றப்ப என் காலேஜ்ல நான் ஃபைனல் இயர் படிச்சுட்டு இருக்கேன் ஸோ கலசலிங்கம் யூனிவர்சிட்டி மெக்கானிக்கல் டிபார்ட்மெண்ட் ஃபைனல் இயர் நான் படிச்சுட்டு இருக்கேன் நம்மளோட காலேஜ் மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம் இன்ஜினியரிங் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா மூணு வருஷம் வந்து நம்ம கோவா ட்ரிப் பிளான் பண்ணுவோம் கடைசியா அது எக்ஸிக்யூட் பண்றது எப்போன்னு பாத்தீங்கன்னா நாலாவது வருஷம் ப்ராஜெக்ட் டயத்துல தான் வந்து நம்ம எல்லாத்துக்குமே ஃப்ரீ டைம் கிடைக்கும் அப்போ தான் வந்து நம்ம வந்து கொஞ்சம் கேப் கிடைக்கிறப்ப வந்து நம்ம ஏதாவது இந்த டூர் பிளான் எல்லாமே வந்து நம்மளோட ப்ராஜெக்ட் டைம்ல தான் எக்ஸிக்யூட் பண்ணுவோம் நான் அந்த மாதிரி தான் வந்து எங்களோட காலேஜ்ல எங்க பசங்களாம் அப்படிதான் பண்ணிட்டு இருந்தோம் ஸோ அப்படி இருக்கிறப்போ ஒரு நாலு வருஷமா எங்க கிளாஸ் பசங்களா இருந்துகிட்டு கோவா ட்ரிப் கோவா ட்ரிப் பிளான் பண்ணி ஃபைனலி நான் ஃபோர்த் இயர் படிக்கிறப்போ எங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருமே ஒன்னா சேர்ந்து கோவாக்கு ஒரு ட்ரிப் போடலாம்னு சொல்லி ப்ராப்பரா உட்காந்து மணி எல்லாம் கலெக்ட் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க அப்போ அந்த பசங்க சொன்ன ஒரு பர்டிகுலர் நம்பர் எவ்வளோடா வரும் அப்படின்னு கேட்டப்ப வந்து பசங்க வந்து ஒரு பர்டிகுலர் அமௌண்ட் சொல்றாங்க இந்த அமௌண்ட் வந்து எனக்கு உடனே தெரியும் என்னோட அப்பா அம்மாவால அஃபோர்ட் பண்ண முடியாது அப்போ எங்க வீட்டுல வந்து ஒரு பினான்சியல் பிரச்சனை இருக்குது அதனால எனக்கு தெரியும் இப்ப போய் எங்க அப்பா அம்மா கிட்ட போய் நான் நிக்கவும் முடியாது அதே நேரத்துல நான் கேட்டாலும் அவங்க எப்படியாவது கஷ்டப்பட்டு கிட்ட கொடுத்தாலும் அது வந்து அவங்க அவங்க கம்ஃபர்டபுளா இருக்க மாட்டாங்க அவங்க ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு தான் காசு திரட்டி கொடுக்கணும் அப்படிங்கறது எனக்கு தெரியும் சோ இந்த மாதிரி ஒரு இருக்கிறப்ப நானே அந்த பசங்க கிட்ட சொல்லிட்டேன் இல்லடா நான் வரலடா அப்படின்னு சொல்லிட்டேன் என்னைய விட்டுட்டு அந்த இந்த மாதிரி ஒன்னு ரெண்டு பசங்களை விட்டுட்டு மீதி இருக்கிற எல்லா பசங்களும் ஒன்னா சேர்ந்து கோவாக்கு ஒரு ட்ரிப் போனாங்க அப்ப நம்ம எல்லாத்துக்குமே தெரியும் நம்மளோட க்ளோஸ் ஃப்ரெண்ட் வந்து நம்மளை விட்டுட்டு ஒரு ட்ரிப்புக்கு போயிட்டோம்னா அதை விட ஒரு மிகப்பெரிய தலைவலி நம்ம யாருக்குமே இருக்க முடியாது கரெக்டா அந்த மாதிரி ஒரு நரக வேதம் நாங்க வந்து ஒவ்வொரு டைமும் வந்து வாட்ஸ்அப்ல போட்டோ அனுப்புமா அனுப்புறப்படுமா சரி இல்ல ஃபேஸ்புக்ல வந்து ஸ்டேட்டஸ் அப்லோட் பண்றப்ப மாட்டும் சரி இந்த மாதிரி அப்லோட் பண்றப்ப நமக்கு அப்படியே வைத்திரிசல் அப்படின்னா டைமே மட்டும் போய் என்ஜாய் பண்ணிட்டு இருக்காங்க இந்த கோவால நம்ம மனசுக்குள்ள அக்யூமுலேட் ஆயிட்டே இருக்கும் அது பேசிக்கா சொன்னா ஒரு சின்ன விதத்துல வந்து ஒரு பொறாம தான் என்ன மட்டும் போயிட்டா நம்மளை விட்டுட்டு அப்படின்னு ஒரு சின்ன பொறாம தான் சோ இதை வந்து நம்ம ஃப்ரெண்ட் கிட்ட காமிக்க முடியாது நம்ம என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இதெல்லாம் நம்ம சேர்த்து வச்சுக்கிட்டே இருப்போம் நம்மளுக்கு சிக்கன ஒரே ஆட்கள் யாரு நம்ம மேல இந்த அளவுக்கு அதிகமான பாசம் வச்சிருக்கிற ஆட்கள் யாரு நம்மளோட அப்பா அம்மா அப்போ என்னோட அப்பா அம்மா சோ வந்து நான் என்னோட அப்பா அம்மா அன்னைக்கு வந்து நான் வீட்டுக்கு திரும்பி போறேன் வீட்டுக்கு திரும
நானும் விடாம பேசிக்கிட்டே இருக்கேன் அப்படி பேசிட்டே இருக்கப்ப எங்க அப்பா வந்து இதை கவனிச்சுக்கிட்டே இருக்கப்பா எங்க அப்பா வந்து நம்ம அப்பா வந்து சர்க்காஸ்டிக்கா ஏதாவது சொல்லிட்டாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் நம்ம பயங்கரமா மூக்கு உடஞ்சு போயிடும் எங்க அப்பா திடீர்னு ஒரு ஃபுளோல சொல்லிட்டாங்க அப்படியே அப்பா சரி பேசாம அவங்க வீட்டுல போய் பிறந்து போ சாரி அப்படின்ட்டு எழுந்துச்சு போயிட்டாங்க பயங்கரமான சர்க்காசமா வேற போயிடுச்சு நம்மளுக்கு வந்து உடனே அவங்க வீட்டுல போய் பிறக்கிற ப்ராக்டிக்கலா முடியாதுன்னு தெரியும் உடனே பயங்கரமான கடுப்பு சரி இந்த கோபத்தை வச்சுக்கிட்டு நம்ம உடனே நான் சரி நான் பரவாயில்ல இனிமே நான் வீட்டுக்கு வரமாட்டேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வீட்டை விட்டு கிளம்பி வெளியே போறேன் வெளியே போறேன்னா வேற எங்கேயும் இல்லை காலேஜ் ஹாஸ்டலுக்கு தான் போறேன் அடுத்த நாள் கிளம்பி ஹாஸ்டல் போயிட்டு ஏன்னா ப்ராஜெக்ட் அப்போ நம்ம அடிக்கடி வீட்டுக்கு வந்துட்டு போயிட்டு இருக்கலாம் ஃப்ரீயா இருக்கோங்கிறதுனால நான் அந்த கிட்டே வீட்டுக்கு வர மாட்டேன் ஒரு வாரத்துக்கு நான் ஹாஸ்டல் போக போறேன்னு சொல்லி கிளம்பி போயாச்சு கிளம்பி போனதுக்கு அப்புறம் ஒரு நாள் ஃபுல்லா எங்க அப்பா அம்மா எனக்கு ஃபோன் பண்ணல நானும் எங்க அப்பா அம்மாவுக்கு ஃபோன் பண்ணல அதுக்கப்புறம் வந்து எங்க அப்பா வந்து எனக்கு ஃபோன் பண்ண ட்ரை பண்றாங்க நான் கால் எடுக்கல அதுக்கப்புறம் எங்க அம்மா வந்து எனக்கு கால் பண்றாங்க நான் கால் எடுக்கல ஒரு அடுத்த நாள் வந்து எங்க அம்மா மெசேஜ் மட்டும் வருது டிட் யூ ஈட் அப்படின்னு அதுக்கு நான் ரிப்ளை பண்ணேன் நம்மளுக்கு அவ்வளவு கெத்தாச்சு நம்மளோட கோபத்தை எல்லாத்தையும் நம்ம யார்கிட்ட காமிப்போம் நம்ம மேல யார் அன்பு செலுத்துறாங்களோ அவங்க கிட்ட தான் நம்ம ஈவோ காமிக்க முடியும் ஏன்னா என்னால நம்ம கிட்ட தானே வந்தாகணும் அந்த மாதிரி ஒரு ஹெட் வெயிட் நம்மளுக்கு ரிப்ளை பண்ணல டிட் யூ ஈட்னா நோ ரிப்ளை பிக் மை கால்னா நோ ரிப்ளை கால் எடுக்க மாட்டேன் அப்படிங்கிற ஒரு மைண்ட் செட்டு பயங்கரமா எங்க அப்பா அம்மா கிட்ட நான் ஈவோ காமிச்சுட்டு இருந்தேன் நீங்க வந்து இன்னும் கொஞ்சம் சம்பாதிச்சிருக்கலாம் நம்ம இன்னும் கொஞ்சம் பெட்டரான ஒரு குடும்பமா இருந்திருக்கலாம் ஒரு கோவாக்கு என்னால போக முடியற அளவுக்கு நீங்க இருந்திருக்கலாம் அப்படின்னு பேசிக்கா யாரு மேல தப்புன்னு பாத்தீங்கன்னா முழுக்க முழுக்க ஏமேல இருந்து தப்பு நம்ம நிறைய வீட்டுல நம்ம வந்து நம்ம அப்பா அம்மாவும் பக்கத்து வீட்டு அப்பா அம்மாவோட கம்பேர் பண்ணிட்டு நம்ம எல்லாருமே பண்ற ஒரு தப்பு தான் நம்ம அப்பா அம்மா நம்மளுக்காக எவ்வளவு பண்ணிருக்காங்க எவ்வளவு உழைச்சிருக்காங்க இந்த நிலைமைக்கு நம்மளை கொண்டு வரதுக்கு என்ன பண்ணிருக்காங்கிறதுல யோசிக்க மாட்டேன் இதே தான் பண்ணிருப்போம் இதெல்லாம் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் வீக்கெண்ட் வருது நம்ம அப்படியே வீட்டுக்கு போறேன் நம்ம அதுக்கு மேல நான் போவோம் முடிஞ்சிருச்சு வீட்டுக்கு போறேன் இன்னும் அப்பா கிட்ட நான் பேசுறேன் நம்ம வீட்டுக்கு போனதுக்கு அப்புறம் நம்ம அம்மா ரெண்டு டைம் வந்தே ராஜா பேசுறா பேசு ரெண்டு மூணு டைம் சொன்னதுக்கு அப்புறம் தான் நம்ம பேசுவோம் கரெக்டா சோ அது வரைக்கும் நம்ம வந்து கொஞ்சம் அந்த கெத்தை வச்சுட்டே போயிட்டு இருக்கேன் அது வந்து நான் திரும்பி போன நாள் வந்து சிவராத்திரி அது வந்து நான் இருந்த காலேஜ் வந்து ஸ்ரீவில்லிபுத்தூர் கிட்ட அங்க வந்து சதுரகிரி அப்படின்னு ஒரு ஏரியா இருக்கு அது வந்து சிவனுக்கு வந்து ரொம்ப ஃபேமஸ் ஒரு ஏரியா பயங்கர கூட்டம் இருந்துச்சு அதனால எனக்கு இன்னைக்கு இதை பேசணும்னு தோணுச்சு சோ அந்த கூட்டமா இருக்கு பஸ் எல்லாமே வந்து திருப்பி வீட்டுக்கு போற பஸ் எல்லாமே வந்து சம கூட்டமா இருக்கு அந்த கூட்டத்துக்குள்ள நான் இருக்கிற பயங்கர நெரிசல் இப்படி இருக்கிறப்போ திடீர்னு ஒரு மெசேஜ் வருது ஒரு எஸ்எம்எஸ் வருது எங்க அப்பா கிட்ட இருந்து எஸ்எம்எஸ் வருது ஃபார்ட்டி இயர் ஓல்டு உமன் இன் ஃப்ரண்ட் ஆஃப் அவர் அபார்ட்மெண்ட் ஆக்சிடென்ட் டுடே மார்னிங் ஸ்பாட் டெட் நாற்பது வயசு பெண் அபார்ட்மெண்ட்ஸ் முன்னாடி காலையில் ஒரு ஆக்சிடென்ட்டு ஸ்பாட்ல இறந்திருக்காங்க இறந்தது வந்து கிட்ட இருந்தது வந்து ஒரு ஸ்கூட்டி பெப் பிளஸ் பிளாக் கலர் அப்படின்னு நினைச்சிருக்காங்க அந்த மெசேஜ் என்னால் முழுசாக வாசிச்சு முடிக்கிறதுக்கு முன்னாடி என் உலகமே இடிஞ்சு போயிடுச்சு காரணம் எங்கள் அம்மாவுக்கு வந்து ஒரு நாற்பது வயசு அப்போ இருந்திருக்கும் எங்க அம்மா வந்து ஒரு ஸ்கூட்டி பெப்லஸ்ல தான் வந்து வேலைக்கு போயிட்டு வருவாங்க எங்க அபார்ட்மெண்ட்ஸ் முன்னாடின்னு சொல்றப்ப அந்த டிராபிக் அதிகமா இருக்கிற ஒரு ஏரியாங்கிறதும் எனக்கு தெரியும் இந்த எஸ் எம் எஸ் பார்த்த உடனே அடுத்த செகண்ட் வந்துகிட்டு அதுல வந்து பேர் எதுவும் போடல அது வந்து யாருன்னு எதுவும் போடல எங்க அப்பா வந்து இந்த மெசேஜ் மட்டும் அனுப்பிச்சு விட்டுருக்காங்க அடுத்த செகண்ட் பதறி போய் நாங்க அப்பாவுக்கு வந்து கால் பண்றேன் எனக்கு வந்து அப்படியே நான் இந்த மெசேஜ பார்த்த உடனே வந்து கண்ணு கண்ணெல்லாம் வந்து இருட்டாக ஆரம்பிச்சிருது எனக்கு அப்படியே வேறு தூத்த ஆரம்பிக்குது என்னால நிக்க முடியல என் கால் வந்து என் உடம்ப சப்போர்ட் பண்ண மாட்டேங்குது நம்ம நினைச்சு கூட பார்க்க முடியாத ஒரு விஷயம் நடந்துருமோ அதை வந்து எனக்கு இன்னும் சொல்ல கூட முடியல அந்த மாதிரி ஒரு மைண்ட் நடந்து கூட நடந்து கூட மட்டும் நம்மளுக்கு திடீர்னு அந்த எல்லா கடவுள் மேலேயும் நம்பிக்கை வந்துடும் அல்ல ஜீசஸ் சிவன் எல்லாரு மேலேயும் ஒரு வேண்டுதல் யாருக்கு என்ன அம்மா கிதம் ஆயிடக்கூடாது அம்மா கிதம் ஆயிடக்கூடாதுன்னு ஒரு வேண்டுதல் திடீர்னு எல்லா ப்ராமிசும் பண்ணுவோம் இனிமே எங்க அம்மா வந்து நான் அவ்வளவு பாத்துப்பேன் தயவு செஞ்சு எங்க அம்மாவை மட்டும் இருந்திருக்கூடாது வேற யாராவது இருந்திருக்கணும் ஒரு பிளீ கிரே ஆஃப் ஹோப் தயவு செஞ்சு அம்மாவா இருந்திருக்கூடாதுன்னு ஒரு நம்பிக்கை போன் எங்க அப்பாக்கு நான் மறுபடியும் மறுபடியும் அடிச்சுக்கிட்டே இருக்கேன் எங்க அப்பா கால் எடுக்கல எங்க அப்பா வந்து எங்க அப்பா கால் எடுக்கல ரிங் மட்டும் ஃபுல்லா போய் கட் ஆயிட்டு இருக்கு ஏன் எங்க அப்பா கால் எடுக்கலன்னு எனக்கு தெரியல உடனே எங்க அம்மாவுக்கு நான் போன் பண்றேன் ஒருவேளை அம்மா பிக் பண்ணிட்டா நல்லா இருக்குமே அம்மாவுக்கு கால் பண்றேன் அம்மாவ
ஃபோன் பண்ணி சொல்றாங்க இல்ல மதர் நான் ஆபீஸ்ல இருந்தேன் அப்ப திடீர்னு இப்படி ஒரு எஸ்எம்எஸ் வந்துச்சு நான் அதை உடனே உனக்கு ஃபார்வேர்ட் பண்ணிட்டு நானும் வந்து யார்கிட்ட போய் பேசுறேன் தெரியல உடனே நானே வந்து அப்பார்ட்மெண்ட்ஸ் முன்னாடி என்ன நடந்துச்சுன்னு போய் பார்க்கணும் நம்ம நம்ம அம்மா இல்ல நீ கவலைப்படாத அப்படின்னு சொன்னாங்க பட் அந்த பதினஞ்சு நிமிஷத்தோட வேல்யூ நம்ம வாழ்க்கையில நான் என் கூட நீங்க டிராவல் பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் யோசிச்சு பாருங்க நீங்க இப்ப உட்காந்துட்டு இருக்கீங்க நம்மளுக்கு ரொம்ப க்ளோஸான ஒருத்தங்க அப்பாவா இருக்கட்டும் அம்மாவா இருக்கட்டும் இல்ல வந்து நம்மளோட ரொம்ப க்ளோஸான லவ்வரா இருக்கட்டும் இல்ல ஃப்ரெண்டா இருக்கட்டும் அவங்க திடீர்னு நீங்க கடைசியா கோவப்பட்டு வீம்பு குடிச்சிட்டு ஈகோ பண்ணதான் அவங்களோட அவங்களோட நீங்க பேச போற கடைசி நொடிகளா இருக்குதுன்னு சொன்னால் உங்க லைஃப்ல உங்களால அதை ஏத்துக்க முடியுமா அந்த பதினஞ்சு நிமிஷம் நான் நிறைய ப்ராமிசஸ் பண்ணேன் ஐயோ இனிமே எங்க அம்மாவுக்கு வந்து நான் அவ்வளவு வந்து பத்திரமா பாத்துப்பேன் அடுத்த ஒரு வாரத்துக்கு வந்து எங்க அம்மா வந்து பாத்துறதுக்கு நான் கூட வெயிட் பண்ணு சொல்லி நான் எடுத்து தூக்கி வைக்கிறதா இருக்கட்டும் வெளியே எங்கேயாவது போயிட்டு வரேன் எங்க அம்மா காய் வாங்க போட்டா வெயிட் பண்ணுவா நானே போய் வாங்கிட்டு வரேன்னு சொல்றதா இருக்கட்டும் அந்த அடுத்த ஒரு வாரத்துக்கு அந்த உலகத்திலேயே வந்து அவ்வளவு பாசமா இருக்கிற பையன் நானா தான் இருந்திருப்பேன் பட் அந்த ஒரு வாரம் கழிச்சு மறுபடியும் இந்த குரங்கு வந்து மரத்துக்கு மரம் தவிர மாதிரி நம்மளோட ரியல் லைஃப் நம்மளுக்கு ஞாபகம் வர ஆரம்பிச்சிடும் நம்ம அப்படி ஒரு யதார்த்தமான ஒரு ஈகோ எல்லாமே வர ஆரம்பிச்சிடும் பட் இந்த வீடியோ நான் எதுக்கு மேக் பண்றேன்னு பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஜென்டில் ரிமைண்டர் நம்மளோட எல்லாரோட லைஃப்லயுமே இந்த மாதிரி நம்ம அளவுக்கு அதிகமா பாசம் காமிக்கிறவங்க நம்மளோட அப்பா அம்மா கண்டிப்பா இருப்பாங்க கண்டிப்பா இருப்பாங்க இதெல்லாம் நான் ஏன் இப்போ சொல்லிட்டு இருக்கேன்னு பாத்தீங்கன்னா இது ஒரு சிவராத்திரி அந்த டைம்ங்கிறதுனால எனக்கு இந்த தாட்ஸ் எல்லாம் மறுபடியும் வந்துச்சு அஞ்சு வருஷத்துக்கு மேலே என்ன நினைச்சேன் அதெல்லாம் தாண்டி உங்க எல்லாத்துக்குமே தெரியும் ஒரு கஷ்டமான பீரியட் வர்றப்போ நம்மளுக்கு ரெண்டு விஷயங்கள் நல்லா தெரிய வரும் ஒண்ணு நம்ம விழுகணும்னு யார் யார் ஆசைப்பட்டு இருந்தாங்கிறது அவங்களே நம்மள அப்போ வந்து நம்ம கீழே விழுகிறப்போ கை தட்டி சிரிச்சு யாருன்னு காமிச்சுப்பாங்க ரெண்டாவது நம்ம விழுகிறப்போ நம்ம கூட யாரு கூட நின்று உண்மையிலே தாங்குறாங்க அப்படிங்கறது தெரிய வரும் அப்படி கூட நின்று தாங்கினவங்க ரெண்டே ரெண்டு ஆட்களா தான் இருப்பாங்க ஒண்ணு நம்மளோட அப்பா அம்மா ரெண்டாவது உண்மையான நண்பர்கள் இதை நான் இப்போ ரீசெண்டா ரியலைஸ் பண்ணதுனால சொல்றேன் இந்த உலகத்துல நம்மளுக்கு இருக்கிற எல்லா விஷயமும் டெம்பரவரி நம்ம எல்லாரோட கண்ணுக்குமே வந்து நம்ம ஒரு ப்ராடக்டாவும் நம்ம கிட்ட இருந்து என்ன கிடைக்கும்னு எதிர்பார்த்து தான் நம்ம கூட எல்லாருமே பழகிட்டு இருக்காங்க ரெண்டே ரெண்டு செட் ஆஃப் மக்களை தவிர உண்மையான நண்பர்கள் நம்ம இப்ப சம்பாதிக்கிற காசுக்கு முன்னாடி நம்ம இப்போ இருக்கிற பொசிஷனுக்கு முன்னாடி இருந்த நண்பர்கள் அண்ட் நம்மளோட அப்பா அம்மா நம்ம சந்தோஷப்படுறப்போ நம்ம அச்சீவ் பண்றப்போ நம்மளை கை தட்டி மட்டும் பாத்துக்கிட்டு நம்ம விழுகிறப்போ எதனால இழந்து நம்மளை தாங்கி பிடிக்கணும்னு ஆசைப்படுறது நம்மளோட உண்மையான நண்பர்களும் நம்மளோட அப்பா அம்மாவும் நம்ம உண்மையிலே லவ் பண்ற மக்கள் மட்டும்தான் தயவு செஞ்சு உங்க லைஃப்ல அவங்கள மட்டும் கிராண்டடா எடுத்துக்காதீங்க நீங்க என் கூட இந்த சொன்ன கதையில டிராவல் ஆகி வந்துட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் அந்த பதினஞ்சு நிமிஷம் என் வாழ்க்கையில நான் யோசிச்சு கூட பார்க்க முடியாத நொடிகளா மட்டும்தான் இருந்துச்சு என் கண்ணெல்லாம் லிட்ரலா வந்து டார்க் ஆக ஆரம்பிச்சிருச்சு எனக்கு மயக்கம் போட்டு உழுக போறேன்னு தெரியற அளவுக்கு அந்த அந்த ஸ்டேஜ் வரைக்கும் நான் கிட்டத்தட்ட போயிட்டேன் மேபி அந்த கால் வரல நான் மயக்கம் போட்டே விழுந்திருப்பேன் அந்த அளவுக்கு நம்ம வீக்கம் எல்லாத்துக்குமே தெரியும் டீப் டவுன் நம்ம அப்பா மேலே அம்மா மேலே அவ்வளவு பாசம் வச்சிருக்கோம்னு பட் ஏதோ ஒரு ஈகோ நம்ம மனசுக்குள்ள இருந்துகிட்டு அவங்க கிட்ட போய் அந்த பாசத்தை காமிக்க முடியாம தடுத்து நிறுத்திட்டு இருக்கு கரெக்டா பிளீஸ் இந்த சிவராத்திரி அன்னைக்கு நம்ம கடவுளை கும்பிடணுங்கிறதெல்லாம் அவசியம் கிடையாது அதுக்கெல்லாம் மேல நம்ம கிட்ட சொல்ல போறது நம்மளுக்காக மட்டுமே வாழ்ந்திருக்கிற நம்ம ஜெனரேஷன் ரொம்பவே ஒரு கிராண்ட் ரொம்பவே பிளஸ்டான ஒரு ஜெனரேஷன் ஏன்னா நம்மளுக்கு முந்தின ஜெனரேஷன் வந்து ரொம்பவே செல்ஃப்லெஸ் ஆன ஒரு ஜெனரேஷன் நம்ம நல்லா இருக்கணும்ங்கிறதுக்கு ஒரு <laughs> தயவுசெஞ்சு <laughs> start respecting your loved ones from where dives in it don't take them for granted and uh விலை உயர்ந்த விஷயங்கள் போனதுக்கு அப்புறம் தான் நம்மளுக்கு அதோட அருமை தெரியும் அதோட விளிம்புக்கு போயிட்டு திருப்பி வந்தவனா இருக்கிறதுனால நான் சொல்றேன் தயவு செஞ்சு உங்களோட லைஃப்ல ஸ்டார்ட் டேக்கிங் கேர் ஆஃப் தம் அதை தான் நான் சொல்ல நினைச்சேன் நாளைக்கு உங்களை இன்னொரு வீடியோ வந்து பாக்குறேன் இந்த வீடியோவை இந்த மாதிரி ஒரு சுச்சுவேஷன் யார் கூடாது உங்களுக்கு இருக்குன்னு தெரிஞ்சுச்சுனா அவங்க கிட்ட ஷேர் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணிட்டு ஒரு வார்த்தை சாரி அப்படிங்கிற ஒரு வார்த்தையை மட்டும் சொல்லுங்க அதை விட ஒரு பவர்ஃபுல்லான வார்த்தை இந்த உலகத்துல எதுவுமே கிடையாது இட் கேன் டூ ஒண்டர்ஸ் ஜஸ்ட் ட்ரை இட் நாளைக்கு உங்களை இன